Hi friends, welcome. In this channel, we will see a video on kitchen tips. We will see a lot of tips in the kitchen tips. We will see tips in the kitchen tips. We will see a lot of tips in the kitchen tips. We will see a lot of tips in the kitchen tips. அந்த மாதிரி ஃபனல் இல்லாத டைம்ல எப்படி சுலபமா எண்ணெய் ஊத்துலாம்ங்கறத இப்ப பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கெட்டி கவரா இருந்தா எடுத்துக்கோங்க அதுவும் எண்ணெய் கவரா இருந்தா ரொம்ப நல்லது அந்த கெட்டி கவர்ல வந்து ஒரு முனையில வந்து கொஞ்சமா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து எண்ணெய் கவரா இருக்கறனால முன்னாடியே நம்ம கட் பண்ணி இருந்துச்சு அதுலயே வந்து கொஞ்சம் தள்ளி இந்த மாதிரி வளைவா சிசர் வெச்சு வெட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சிசர் எடுத்து இந்த மாதிரி வளைவா வெட்டிக்கோங்க வெட்டின பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபனல் மாதிரியே இருக்குது இப்போ வந்து இந்த கவரை வச்சு ரொம்ப சுலபமா எண்ணெய் ஊத்திடலாம் இந்த பாட்டல்ல இந்த டிப்ஸ் வந்து நம்ம கிச்சன் அரேஞ்ச்மென்ட் वीडियोसல சொல்லி இருப்பேன் அத பார்த்துட்டு நிறைய பேர் வந்து இது ரொம்ப புதுசா இருக்கு உங்களுக்கு யூஸ்புல்லா இருக்குன்னு சொன்னதனால சரி அந்த வீடியோ பார்க்காத உங்களுக்கு இது யூஸ்புல்லா இருக்குமேன்னு நான் இப்போ வந்து ஷேர் பண்றேன் ரொம்ப சின்ன கிச்சனா இருந்தா புதுசா செட் பண்றீங்க அப்படினா நம்ம ஒரு ஐடியாக்காக அந்த வீடியோ போய் பாருங்க சின்ன 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 நுணுக்கங்கள் வந்து அதுல நிறைய இருக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி நினைக்கிறவங்க தேவைப்படுறவங்க வந்து அந்த வீடியோ பாருங்க லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தரேன் இப்போ பாருங்க ஒரு துளி கூட எண்ணெய் சிந்தாம நம்ம பாட்டல்ல எண்ணெய் ஊத்திட்டோம் இந்த மாதிரி இருக்கிற செம்பு பாத்திரத்தை எப்படி பழுச்சுன்னு சுத்தம் பண்ணலாம்ங்கறத இப்ப பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு lemon எடுத்துக்கோங்க அது வந்து தூளுப்புல தொட்டு இது சாதாரண தூளுப்பு தான் நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ற உப்பு தான் அந்த தூளுப்புல தொட்டு எல்லா இடத்துலயும் பர்ற மாதிரி தேய்ச்சு கழுவுனா போதும் பழுச்சுன ஆயிரும் அந்த உப்பும் lemon உம் படும்போது பாருங்க அதுவா வந்து கலர் மாறுது நல்ல பழுச்சுன கலர் குடுக்குது அது பர்ற இடம் எல்லாம் வந்து பழுச்சுன ஆயிருது Lemon la vandu thool upa thottu inda mari thetsu kalu um bodhu rumba palichin aayiru Idu kalu varudhuk vandu kallu upa eduthuk vandu kallu upa eduthuk uttu uundu sonna kratchi uundu ndiru Adhi nala thool upa e pothu Lemon u vandu mulu saadha venu unnu illa Saar eduthu nama use pannu thaa irundhaa alum paravala Adhvachu thetsu kalu unnu alum pohiru Idu vandu yuvula kala ra agarudhuk vandu naa nala nji nala vandu naa kalu ula Inda sembu paathirtta vandu inda video edukkara kagavye vandu naa nala nji nala vandu kalu ula illa Naa daily vandu ராத்திரி வந்து தூங்க போகும்போது வந்து நான் கழுவி வச்சிருவேன் காலையில பழிச்சின்னு இருக்கும் இல்லைனா காலையில எந்திரச்சோனமே கழுவிட்டோம்னா பழிச்சின்னு இருக்கும் இந்த செம்பு பாத்திரங்கள்லாம் வந்து பொதுவாவே நம்ம யூஸ் பண்ணலினாலுமே வந்து கலர் மாறக்கூடிய தன்மை இருக்குது அது வந்து அழுக்கு சேரறனால வந்து அந்த கலர் கலரா மாறியிருது இல்ல அதுோட தன்மையே வந்து அப்படிதான் நம்ம யூஸ் பண்ணலினாலுமே வந்து கலர் வந்து கலர் மாறி போயிரும் அதே மாதிரி சோப்பு வச்சும் தேக்கி தேவையில்லை இந்த மாதிரி ஸ்டீல் வச்சு தேய்ச்சாவே போதும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது செம்பு பாத்திரம் ரொம்ப வசதி புதுசு மாதிரியே வச்சுக்கலாம் அப்புறம் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வர விருந்த போது பார்த்தீங்கன்னா இது செம்பு பாத்திரமா எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து வேறு கலரில் இருக்குது இது வேறு கலரில் இருக்குதுன்னு கேட்டுக்கிறாங்க அதனால் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு இது தெரியாமல் இருக்கும் போல் அப்படின்ட்டு தான் அவங்களுக்காகத்தான் இந்த பதிவு இது நம்ம வந்து மீன் குழம்பு வச்ச பாத்திரமா இருக்கட்டும் அதே சமயம் மீன் வறுக்கிறதா இருக்கட்டும் மீன் கழுவுற பாத்திரம் இப்படி எந்த பாத்திரமா இருந்தாலும் மீன் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ற பாத்திரங்க எதுவா இருந்தாலுமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்னதான் கழுவி சுத்தம் பண்ணாலுமே அந்த மீன் வாசம் போகவே போகாது இந்த பாத்திரம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம மீன் வறுக்கிற பாத்திரம் தான் நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணிட்டே இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா அந்த வாசம் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அதுக்கு வந்து கொஞ்சமா புளி எடுத்துட்டு அத வந்து சீவகாத்தூள் நான் வந்து சீவகாத்தூள் எடுத்துக்கிறேன் அந்த சீவகா தூளில் வந்து நல்லா தொட்டு தேய்ச்சி கழுவுனா போதும் அந்த வாசம் இருக்கிற இடம் தெரியாமல் போயிடும் சீவகா தொட்டு சீவகா தூள் தொட்டு நம்ம தேய்ச்சி கழுவுன பின்னாடி லேசம் வந்து சோப்பு தொட்டு தேய்ச்சி கழுவிட்டா போதும் அந்த பாத்திரம் பழிச்சுன்னு ஆயிரும் அதே சமயம் அந்த வாசம் ஒரு துளி இல்லாமல் போயிடும் நம்ம வந்து பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு வந்து ஸ்பாஞ்சு இல்லைன்னா ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பர் வச்சு தான் நம்ம வந்து பாத்திரம் தேய்ச்சி கழுவுவோம் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லது இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அதில் வந்து நிறைய பாக்டீரியா சேர்ந்துரும்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப கெடுதல்னு சொல்கிறாங்க நாமெல்லாம் வந்து முன்னாடி காலத்தில் வந்து ரொம்ப இயற்கையாக அதுவும் ரொம்ப சுலபமாக கிடைக்கிற தேங்காய் மஞ்சி வச்சு தான் பாத்திரம் கழுவிட்டு இருந்தோம் ஆனால் அது வந்து காலப்போக்கில் வந்து மாறிடுச்சு 
நம்ம வேஸ்ட்னு தூக்கி போடுற அந்த தேங்காய் மஞ்சியில் நிறைய நன்மைகள் இருக்குது அதை வச்சு வந்து நம்ம பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு ஸ்பாஞ்சி ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம் தேங்காய் நாரை வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற தேங்காயில் நம்ம வேஸ்ட்டுன்னு வந்து தூக்கி போடுற அந்த நாரை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி தேங்காய் நாரை வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிச்சுட்டு லேசாக கசக்கி விட்டு இப்படி உருட்டுனா போதும் நம்ம அந்த பாத்திரம் கழுவுகிற ஸ்பாஞ்சு மாதிரியே ரெடி ஆயிரும் நம்ம பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்பாஞ்சு ரெடி ஆயிரும் ரொம்ப ஈஸியாக அதுவும் ரொம்ப சுலபமாக கிடைக்கிற நம்ம காசு போட்டு வாங்க தேவையில்லை அதுக்குன்னு வந்து காசு போட்டு வாங்க தேவையில்லை அப்படி ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப சுலபமாக கிடைக்கிற அந்த தேங்காய் மஞ்சி வச்சு பாத்திரம் தேய்ச்சி கழுவணும்னா ரொம்பவும் நல்லது அதே மாதிரி பாத்திரம் வந்து நல்லா க்ளீன் ஆயிரும் ரொம்ப சுத்தமாயிரும் ஒரு ஒரு தேங்காயும் உடைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாரை தூக்கி எரிஞ்சிடும் அப்படி இல்லாமல் இந்த மாதிரி பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த டிப்ஸ் வந்து சிம்பிள் தான் என் நிறைய பேர் வீட்டில் ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன அப்படின்னா குக்கரில் வந்து நம்ம சாதம் வைக்கும்போதோ இல்லை சாம்பாருக்கு வந்து பருப்பு வைக்கும்போதோ பார்த்தீங்கன்னா விசில் வர்ற டைமில் வந்து ஆவியோடு சேர்த்து அந்த கஞ்சியும் வெளியே வந்துட்டுருக்கும் நிறையோட வந்து அந்த பருப்பு தனியாக இருந்தாலும் கஞ்சியாக இருந்தாலும் அரிசி கஞ்சியாக இருந்தாலும் வெளியே வந்துட்டுருக்கும் அப்படி வர டைமில் வந்து நம்ம ஒரு விசில் வந்தோடனே நம்ம வந்து சிம்மில் வச்சு தீ வந்து ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கும்போது வந்து கஞ்சியோட அந்த ஆவியோட வந்து கஞ்சி வெளியே வந்துடும் அதை தவிர்க்கணும்னா சிம்மில் வச்சுட்டோன்னு சொன்னால் அடுத்தடுத்து வந்து விசில் வரும்போது வந்து அந்த நுரையெல்லாம் அடங்கி வேகும் சீக்கிரம் வெந்தும் கிடைக்கும் அதே சமயம் விசில் வர்ற டைமில் வந்து அந்த ஆவியோடு சேர்ந்து அந்த நுரையோ கஞ்சியோ எதுவும் வெளியே வராது இதை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் நம்ம வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குழந்தைங்க வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ரொம்ப துரு துருன்னு ஓடி ஆடி விளையாண்டுட்டே இருப்பாங்களா அதனால் நம்ம தான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கணும் எங்கள் வீட்லேயும் சுட்டித்தனம் பண்ணுற குட்டி குழந்த ஒன்று இருக்குது அவன் என்ன பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா கதவை சாத்தி சாத்தி விளையாடிட்டு இருப்பா ஒளிஞ்சு விளையாடுறேன்னு சொல்லிட்டு கதவை சாத்த கதவு நீக்க அந்த மாதிரியே இருப்பா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கையை கதவில் மாட்டிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுல்ல அதுவும் நம்ம கிச்சன்லாம் மற்ற இடத்துலலாம் கூட கொஞ்சம் கவனிப்போம் கிச்சனில் வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்க டைமில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கவனம் குறைவாக இருந்துட்டாலும் வந்து கதவில் கை மாட்டிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதை வந்து தவிர்க்கிறதுக்காக வந்து அந்த கதவு மேலே வந்து ஒரு டவலை போட்டு வச்சுட்டோன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன தான் இழுத்து மூடுனாலும் வந்து கதவு மூடாது குழந்தைங்க கதவு சாத்த கதவு நீக்க இருக்கும்போது வந்து முழுசாக கதவு மூடலினா வந்து கை வந்து க கதவில் மாட்டிக்கிறதுக்கு அந்த இதை வந்து நம்ம தவிர்க்கலாம் கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து கதவை சாத்தி விளையாடும்போது வந்து தெரியாமல் லாக் வச்சுக்குவாங்க அவங்களுக்கே தெரியாமல் வந்து லாக் வச்சுக்குவாங்க அதையெல்லாம் வந்து நம்ம தவிர்க்கலாம் கதவு மேலே ஒரு டவல் போட்டு வச்சிட்டோன்னா அந்த டைமில் வந்து சில விஷயங்களை தவிர்க்கலாம் அப்புறம் வந்து மெயின் டோர்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா மெயின் டோர் வந்து காற்று வந்து டம்மு டும்னு அடிக்கும் அந்த டைமில் வந்து டோர் மேட் எடுத்து நிலவு மேலே லேசாக படுற மாதிரி போட்டு வச்சிட்டோம்னா கதவு வந்து டம்மு டும்னு அடிக்காது அந்த டோர் மேட்டில் வந்து கதவு மோதிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து கொஞ்சம் ட்ரை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குக்கர் வந்து வாங்கி கொஞ்சம் நாளாயிடுச்சு கொஞ்சம் பழசாயிடுச்சு அப்படின்னாவே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கைபுடியில் இருக்கிற ஸ்க்ரூ வந்து லூஸ் ஆகி போயிடுது நம்ம சாப்பாடு வைக்கும்போதும் சரி குக்கர் கழுவும் போதும் சரி கைபுடி வந்து ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு வந்து வீட்டில் ஏதாவது பசை இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து ஃபெவிக்கால் எடுத்துருக்கிறேன் பசை இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்க்ரூ நேர் விட்டு லேசாக டைட் பண்ணால் போதும் அந்த ஸ்க்ரூ வந்து பசை விட்டு அந்த ஸ்க்ரூவில் வந்து பசை விட்டு அப்புறம் லேசாக டைட் பண்ணால் போதும் கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து நல்லா பிடிச்சிக்கும் இதை வந்து நான் அடிக்கடி பண்ணுறது உண்டு சாதாரணமாக டைட் வைக்கிறக்கும் இந்த மாதிரி பசை வச்சு லேசாக டைட் பண்ணுறக்கும் வந்து நிறையவே வித்தியாசம் இருக்குது இந்த மாதிரி பசை வச்சு இந்த மாதிரி டைட் பண்ணும்போது வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்படியே இருக்கும் கைபுடி லூஸ் ஆகாத ஸ்க்ரூ லூஸ் ஆகிறது இல்லை கைபுடி ஆடுறது இல்லை வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த டிப்ஸ் வந்து பிடிச்சிருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீ அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அது வ